Yesterday you learned the verb regale, 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 which means, first of all, to entertain somebody with stories and secondly, to give somebody a lot to eat and drink. Polskie tłumaczenie to ugościć kogoś, albo wystawnie kogoś ugościć, albo raczyć kogoś. We can say He regaled us with colorful stories. He regaled us with colorful stories. On uraczył nas kolorowymi opowieściami, kolorowymi historiami. Albo możemy powiedzieć They were regaled with a 12-course meal. They were regaled with a 12-course meal. Czyli oni zostali ugoszczeni albo oni zostali uraczeni 12-daniowym posiłkiem. Regale, regaled. Dzisiejszy czasownik to czasownik cajole. 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 Kedzioł oznacza przekonać, przekonać kogoś do zrobienia czegoś, najczęściej używając takiego przymilania albo pochlebstw. So, the English definition of the word kedzioł is to persuade someone to do something by encouraging them gently or by being nice to them. Czyli przekonać kogoś, żeby coś zrobił poprzez encouraging them, czyli namawianie ich w sposób taki łagodny, gently, albo poprzez bycie nice to them, czyli miłym dla nich. Okay? Czyli tak się przymilamy, e, chcemy czyjeś ego i jednocześnie osiągamy swój cel, tak? Przekonujemy kogoś, żeby nam coś zrobił. And we always say, cajole somebody into doing something. Cajole somebody into doing something. Czyli przekonać kogoś, namówić kogoś, żeby coś zrobić. Pamiętamy, że wprowadzamy into słówko i po into czasownik z końcówką ink. Into doing something. Na przykład. I hope to cajole them into helping us. I hope to cajole them into helping us. Czyli mam nadzieję, że nakłonię ich, namówię ich, e, przekonam ich, e, żeby nam pomogli. Into helping us. Czyli proszę zapamiętać sobie dzisiaj czasownik cajole, cajole. And see you tomorrow.